नमस्कार मी पूजा वास्तु रविराज वास्तु संस्कृती या विशेष कार्यक्रमामध्ये आपल्या सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत वास्तुशास्त्राविषयीचं मार्गदर्शन आज आपण जाणून घेणार आहोत भारतातील सर्वात मोठ्या मार्गदर्शन आणि प्रशिक्षण संस्थेचे संस्थापक डॉक्टर रविराज अहिरराव यांच्याकडून मागच्या भागात आपण सुखी वैवाहिक जीवन त्यातील अडचणी आणि त्यावर वास्तुशास्त्राच्या पद्धतीनं कसं काय मात करता येऊ शकतं याबद्दल जाणून घेतलं या भागात आपण पुनर्विकासाविषयी जाणून घेणार आहोत सरांचं स्वागत करू आणि लगेचच आजचं मार्गदर्शन जाणून घेऊया तर सगळ्यात आधी आमच्या स्टुडिओमध्ये आपलं मनपूर्वक स्वागत नमस्कार नमस्कार जसं मी प्रेक्षकांना म्हटलं की आजच्या भागात खरं तर आपण पुनर्विकासाबद्दल जाणून घेणार आहोत आणि सगळ्यात मोठ्या पुनर्विकासाबद्दल बोलायचं झालं तर बी डी डी चाळीचा मुद्दा आपल्या डोळ्यासमोर येतो बी डी डी चाळ ही पुनर्विकासासाठी आता सुरू झालेली आहे म्हणजे कुठेतरी बी डी डी चाळीच्या पुनर्विकासाचा मार्ग आता मोकळा झालेला आहे सरकारनं सुद्धा त्याला मान्यता दिलेली आहे इतका मोठा तो प्रोजेक्ट आहे की त्यामध्ये बऱ्याच लोकांच्या भूया उंचावल्या गेल्या आहेत खरं तर एवढा मोठा प्रकल्प जेव्हा पुनर्विकासासाठी जातो तेव्हा तर अशा पुनर्विकासामध्ये बऱ्याच अडचणी असतील बरेच वादविवाद असतील आपापसामधले वादविवाद म्हणा किंवा हे सगळं बांधकाम करताना त्यांच्यामधले होणारे वादविवाद म्हणा तर या सगळ्यासाठी आपण किंवा पुनर्विकासासाठी आपण वास्तुशास्त्राच्या पद्धतीनं कशी काय मदत करू शकतो तुझ्या एक अतिशय राईटली तू असं सांगितलं की बी डी ही पुनर्विकासासाठी सरकारने पुढाकार घेऊन म्हणजे खरोखरच या देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने खूप चांगला पुढाकार घेऊन बी डी डी चाळीच्या पुनर्विकासाला प्रचंड चांगला वेग दिला म्हणजे तसं जर बघायचं झालं तर मुंबईमध्ये अनेक हजारोच्या संख्येने इमारती आणि वेगवेगळे संकुलं कॉम्प्लेक्सेस नगर हे पुनर्विकासासाठी म्हणजे आतुरतेने त्याचं मान्यतेला वाट पाहत आहे पण अनेक ठिकाणी अनेक अडचणी त्याच गोष्टी आपण चर्चा करणार आहोत पण त्याहीपेक्षा सगळ्यात महत्वाची गोष्ट काय माहितीये का की पुनर्विकासामध्ये वास्तुशास्त्राची भूमिका किंवा वास्तुशास्त्राचा रोल या विषयावर जर बोलायचं झालं तर एका सिंपल वाक्यात जर सांगायचं झालं आज हे लोक ज्या घरात राहत आहे हे घर वास्तुशास्त्राचा कुठलाही विचार न करता बांधलेलं होतं पण आज आपण वास्तुरविराजच्या माध्यमातून या लोकांना एक असा संदेश देण्याचा प्रयत्न करतोय गेल्या अनेक वर्षांपासून की आजचं तुमचं घर चुकीचं होतं नो डाऊट अबाउट दॅट पण उद्या जे पुनर्विकासातून तुमचं घर साकारणार आहे ते घर तुम्हाला शंभर टक्के मी पुन्हा रिपीट करतो शंभर टक्के वास्तुशास्त्रानुसार होऊ शकतो अच्छा याच एक सोप समीकरण जर सांगायचं झालं ती आज सर्वसाधारण जी घर आज बांधून उपलब्ध आहे आणि लोक त्याच्यात राहत आहेत ही घर साधारणपणे पंचवीस ते तीस टक्केच वास्तुशास्त्रानुसार आहे याचा अर्थ पंचवीस ते तीस टक्के वास्तुशास्त्र पॉझिटिव्ह आहे तर सत्तर ते पंच्याहत्तर टक्के ते वास्तुशास्त्रावर निगेटिव्ह आहे मग एक विचार करा की पंचवीस टक्के पॉझिटिव्ह असलेल्या घरामध्ये राहणारी कुटुंब यांनी आजपर्यंत किती स्ट्रगल केलं किती त्रास सहन केला आणि किती प्रगती झाली पंचवीस टक्क्याच्या लेवलला पण जर हे घर मी त्यांना अशा प्रकारे डिझाईन करून दिलं की ते घर नॅचरल पद्धतीमुळे कमीत कमी पंच्याहत्तर ते ऐंशी टक्के पॉझिटिव्ह होईल नॅचरल डिझाईन पंच्याहत्तर ते ऐंशी टक्के आणि बाकी रेमेडीजच्या माध्यमातून मी त्याला शंभर टक्के पॉझिटिव्ह करेल मग विचार करा पंचवीस टक्के पॉझिटिव्ह असताना तुमची काय प्रगती झाली आणि मग जर तेच घर शंभर टक्के पॉझिटिव्ह झालं तर तुमची प्रगती काय सो हा सगळ्यात महत्वाचा म्हणजे येणाऱ्या एपिसोडमधून आपण जे काही पुनर्विकासाच्या संदर्भात जी चर्चा करतोय तर याचा मेन उद्देश असा आहे की आज तुमचं घर कसंही असू दे तुम्ही आज ना उद्या कुठल्या ना कुठल्या बिल्डरला ते घर पुनर्विकासाठी देणार आहात तुमची फक्त एकच कंडिशन असली पाहिजे म्हणजे ज्या वेगळ्या तुमचे वेगळ्या कंडिशन पण एक महत्वाची कंडिशन असते की आम्हाला आमचा प्रोजेक्ट आणि आमच्या प्रत्येकाचं घर वास्तुशास्त्रानुसारच पाहिजे आणि एक लक्षात घ्या की जर तुम्ही ही मागणी रेटून धरली तर विकासकाला ते तुम्हाला द्यावीच लागेल आणि याहीपेक्षा सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आणखीन एक मुद्दा आहे की कालपर्यंत म्हणजे अगदी गेल्या एक दोन वर्षापूर्वीपर्यंत हेच विकासक आणि हे आर्किटेक्ट लोकांना दिशाभूल करत होते की वास्तुशास्त्रानुसार डिझाईन होऊ शकत नाही एक किंवा आम्ही जे करतो ते वास्तुशास्त्रानुसारच आहे अशी तोंडाला पानं पुसणारी कामं करत होती 
म्हणजे मी अक्षरशः शेकडो प्रोजेक्टमध्ये वास्तू रविराजने प्रचंड धाडसी भूमिका घेऊन हे खोटे अपप्रचार दिशाभूल करणाऱ्या गोष्टी या सगळ्या गोष्टी हाणून पाडलेल्या नो डाऊट त्याचा त्याला मला त्रास पण सहन करावा लागला पण कसं आहे ना की जर हजारो लोकांचं भलं होणार असेल तर असं करण्यात नक्की आनंद मिळतो त्यामुळे वास्तुशास्त्राच्या माध्यमातून पुनर्विकास खूप चांगल्या प्रकारे करता येऊ शकतो बरं याच्यामध्ये त्या रहिवाशांचा पण फायदा आहे आणि बांधकाम करणाऱ्या बिल्डरचा सुद्धा फायदा होणार आहे याच गोष्टी मला या कार्यक्रमात नक्कीच नक्कीच आपण पुनर्विकासाबद्दल सर बोलतोय तर पुनर्विकासाला धरूनच मला एक प्रश्न असा विचारायचा आहे तुम्हाला की अनेक शहरांमध्ये पुनर्विकास ही खूप मोठी समस्या होत चालली आहे म्हणजे मुंबईसारख्या शहरामध्ये जर का धरलं तर पुनर्विकास ही खूप मोठी समस्या आहे म्हणजे त्यात बऱ्याच अडचणी येत असतात तर या सगळ्या अडचणींवर सुद्धा आपण वास्तुशास्त्राच्या मदतीनं मात करू शकतो नक्की इनफॅक्ट मी असं म्हणेन की आज मुंबई शहर जे आहे म्हणजे त्याचा जो भूभाग आहे जमीन ही मुंबई शहराला लिमिटेड आहे म्हणजे आता आपण मुंबईच्या आजूबाजूला नवी मुंबई विकसित केली एम एम आर डी ए रिजन विकसित केला तो पण एवढा कंजस्टेड झालाय की विचारत असोय आता आणखीन तिसरी महामुंबई विकसित करण्याचा विचार चालू आहे पण ते सगळं घडायला वेळ लागतो आणि मुंबईमध्ये आज जर एवढी दाटी वाढते गर्दी वाढते लोकसंख्या वाढते तर मुंबई आडवी वाढू शकत नाही तेव्हा ती उभी वाढवणं हे अपरिहार्य आहे हा एक भाग दुसरी गोष्ट आज मुंबईमध्ये हजारो इमारती या अक्षरशः मोडकळीस आलेल्या आहे केव्हाही पडू शकतात किंबहुना मी असं म्हणतो की दरवर्षी पावसाळ्यात आपल्याला किमान दोन तीन इमारती पडणं आणि काही लोकांचा मृत्यू होणं हे सातत्याने आपण अनेक वर्षापासून बघतोय मग ह्या मोडकळीस आलेल्या इमारती पुनर्विकासास किंवा म्हणजे रिडेव्हलपमेंटला जाणं ही काळाची गरज आहे पण मेजर काय होतं ना की याच्यामध्ये खूप प्रॉब्लेम आहेत खूप म्हणजे प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर म्हणजे एखाद्या बिल्डिंगचा पुनर्विकास घडवून आणणं हा एक खूप मोठं जिकिरीचं काम आहे पण तसं जर बघायला गेलं ना पाहिलं तर हे काम खूप सोपं पण आहे पण कुठेतरी ना आमच्या राज्यकर्त्यांची पण उदासीनता किंवा मग आमची जी शासकीय यंत्रणा आहे त्यांचा गलथानपणा आणि तिस दिस चौ तिसरी गोष्ट जे आमचे विकासक आहे ह्या विकासकांमधली सुद्धा एक ज्याला आपण काटे की टक्कर किंवा रेस कॉम्पिटिशन म्हणतो ते आणि चौथी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे की हे जे रहिवासी आहे ना यांना मी जर अगदी एक सिम्पल शब्द वापरायचा झाला ना तर हे रहिवासी सुद्धा वात्रट आहे वात्रट या अर्थाने की एक तर पहिली गोष्ट अशी आहे ना की आज तुम्ही भले दोनशे स्क्वेअर फुटाच्या घरात राहताय पण नवीन पुनर्विकास होणार ना मग तो बिल्डर एवढं कमावणार मग मला चारशे स्क्वेअर फुटाचं पाहिजे साडेचारशे पाहिजे म्हणजे आत्ता ज्या बी डी डीचा तू उल्लेख केलास बी डी डी चाळ बेसिकली सगळ्यात पहिली महत्वाची गोष्ट म्हणजे खरंच बी डी डी चाळीच्या लोकांचं अभिनंदन केलं पाहिजे किंवा त्यांचा भाग्योदय येतोय अर्थात सुदैवाने एक गोष्ट ही पण चांगली झाली की ज्या कंपन्यांना ही कामं दिली गेली आहेत त्या कंपन्या सुद्धा चांगलं काम करण्यासाठी नावाजलेल्या आहेत म्हणजे त्यांच्या कारभाराचा सुद्धा एक बऱ्यापैकी चांगला ट्रान्सपरन्सी आहे खरोखर म्हणजे एका दृष्टीने चांगला बिल्डर मिळणं हे सगळं घडून येणं विचार कर की एका बाजूला जवळजवळ तेरा एकर जमिनीचा एक भूभाग वरळी भागातला तर दुसरीकडे जवळजवळ आठ ते नऊ एकर नायगाव भागातला भाग या दोन बी डी डी चाळीचे हे जे दोन भाग आहेत म्हणजे अक्षरशः बी डी डी चाळ म्हणजे मी असं म्हणेन की जवळजवळ एक विधानसभा मतदार क्षेत्र आहे एवढा मोठा तो एरिया आणि तिथे आज लाखो लोक राहत आहेत आणि जर मी असं म्हणेन की त्या बी डी डी चाळीतल्या इमारती जर कुठल्या चॅनलनी लोकांना दाखवल्या ना तर भयानक परिस्थिती आहे आणि अशाही परिस्थितीत लोक तिथे राहतात रिअली हॅट्स ऑफ म्हणजे याच्यामध्ये एक लक्षात घ्या की म्हणजे अशा मोडकळी झालेल्या बिल्ड इमारती आणि गुण्यागोविंदाने नांदणारे लोक म्हणजेच मुंबईकर म्हणजे मुंबईकरांचे अनेक गुण आहेत बऱ्याच चांगल्या अनेक गोष्टी म्हणजे मुंबईत बॉम्बस्फोट झाला तरी दुसऱ्या दिवशी मुंबई सुरळीत असते त्यामुळे मुंबईकर किंवा मुंबईतला माणूस हा एकमेकाला सहकार्य करण्यात चांगला आहे पण ज्या पद्धतीने त्या इमारतींची अवस्था आणि ज्या पद्धतीने ते लोक राहत ही हॉरिबल परिस्थिती नक्कीच
म्हणजे खरोखर या राज्य शासनाला मला पुन्हा पुन्हा धन्यवाद द्यावेसे वाटतात की त्या मुख्यमंत्र्यांनी तो पुढाकार घेऊन ते घडवून आणलं हा एक भाग आता रिडेव्हलपमेंटमध्ये काय होतं माहिती आहे का की रिडेव्हलपमेंटमध्ये अनेक समस्या आहेत म्हणजे लोकांनी एकत्र येण्यापासून त्या सगळ्या गोष्टींचं मला असं वाटतं की आपल्याला स्टेप बाय स्टेप सर पुनर्विकासाठी खरंच वास्तुशास्त्राची गरज आहे का याबद्दल सुद्धा तुमच्याकडनं जाणून घ्यायचं आहे मात्र इथे एका छोट्याशा विश्रांतीची वेळ झाली आहे लगेचच भेटतोय तुम्ही कुठेही जाऊ नका पाहत राहा आमचा विशेष कार्यक्रम वास्तुरविराज वास्तुसंस्कृती